בוקר טוב, שלום לכולם, כאן הילה שיק דוקטור. אני כאן אצל לקוחה שהיא גם חברה טובה, וביקשה ממני לצבוע שני רהיטים בצבע ורוד עתיק בסגנון שבי שיק, וינטג' משויף, משופשף, ואני רוצה להראות לכם את התהליך. אני קצת אקשקש תוך כדי, ובטח אני חותכת את זה בעריכה, אז לא חשוב, אבל זהו, בואו נתחיל. בגלל שזה הולך להיות משופשך, אז אני לא ממש צריכה לדייק בעיתון הידיעות והצבעים, בגלל שאם אני אשים קצת דבק איפה שעדיין יש עץ, ואז אני אוריד אותו ולא יהיה לו צבע, זה עדיין יראה לי חלק מהמראה המשופשך. כי בדרך כלל צירים וידיעות זה האזור שמשתפשף הכי הרבה, כי יש בו הכי הרבה חיכוך ושימוש. צריך לשייף קלות בשביל להכין את uh, פני השטח. אז אנחנו נתחיל בשיוף ממש עם נייר uh, 220. ככה על הדרך שאני משייפת, אני גם uh, בודקת אם יש לי um, שוברים, סדקים, כל מיני uh, בעיות שיכולות uh, להכריע על הצביעה, um, ואז אני יכולה על הדרך ככה לגרד אותם בעדינות. לפעמים צריך ממש למלא בשפכת לעץ וכל מיני דברים כאלה. אחד האויבים הכי גדולים של רהיטים זה דבק. אם אתם מעבירים רהיט ואתם סוגרים אותו עם טייפ שהוא לא דבק לבן, כמו מה שהשתמשתי עכשיו, כזה צור, כזה. אז סיכוי טוב שחלק מהדבק יישאר לרהיט. ואז הרהיטים מבועז. אוקיי, שייפנו. עכשיו, בוא נגיב. נכין את החומר בסיס. יש לי יסוד פריימר שיעזור לצבע להיקשר למלמין. זה פחות מדאיג אותי, אבל זה אומר שלא כל כך אוהב צבע חדש שלו. הוא לא מתחבר טוב. אבל אנחנו נגרום לו. לא צריך לדאוג לגבי אחידות ומראה, האמת, חשוב שתהיה שכבה דקה ושתכסה את הכל, או את הרוב, שוב, אנחנו עושים מראה משופשף, אז אנחנו לא ממש חייבים, חייבים לדייק. אבל כאילו, אל תתייחסו עם הלבן, אני משתמשת בסוד לבן. עם לבן לגמרי, אבל שיש אזורים יותר בהירים ואזורים יותר כיף. תכף תראו מקדימה. אפשר להשתמש גם במברשת, כן, או בהתזה. ברור. רגליים של רעית זה עוד אזור שבדרך כלל יש פה הרבה בלאי. אז גם שם אני לא הולכת להשקיע הרבה בצביעה, כי אני אשים הרבה שפשופים. מה שכן חשוב זה לוודא שאין... טיפות והצטברויות של צבע. אחרת זה סתם מעצבן. אוקיי, סיימנו עם הפריימר. עכשיו ניתן לו קצת להתגבש. נעשה הפסקה. נגיע ונחזור. טיפ בשביל ליצור מראה משויף משופשף. אני ממליצה לשלב כמה גוונים, לעשות שכבה של גוון כזה ועוד שכבה של גוון קצת שונה ואז כשנעשה את השיוף בסוף יצאו, יצא גוון אחד מתחת לגוון השני וככה זה ייראה כאילו אולי נשחק עם הזמן, אולי הגוון קצת ישתנה בגלל השמש, דברים שקורים באופן טבעי אוקיי, נתחיל לנסות uh, ליצור פה ברהיט עוד uh, uh, לא שבי שיקי הזה, uh, מראה משופשף, עם קברניט. Uh, איפה שאני חושבת לשייף בהמשך, זה איפה שאני אשים את הדרה. פינות, זה תמיד המקום הראשון שאני משייפת. 
להוסיף כל מיני מקומות רנדומליים. לעשות אחרי זה איזה שריטה כזאת. נשים בינתיים שכבה שנייה. אנחנו ממשיכים עם השכבה השלישית של הצבע, מגוון ורוד קצת שונה. שמתי את הרולר בצד, עוברת למורשת. אני משאירה פה ושם מעט אזורים שהצבע בכלל לא מגיע להם, וחלק מהאזורים שהצבע מכסה, אבל לא ב-100%, שהשאירו את הצבע של השכבה הקודמת ממתחת. אתם רואים איך שהצבע לא אחיד? זה טוב לנו. כשאתם צובעים ראית בפעם הראשונה, תמיד מומלץ, אם אין לכם ניסיון עם החומרים ואתם לא סגורים על זה, לנסות בפינה נסתרת למטה, מאחורה, ולראות איך יצא לכם. ואז אם אתם לא אוהבים את זה, אם אתם צריכים לשייף או לצבוע מעל ולתקן, וזה לא יוצא מאה אחוז, אז לפחות זה בפינה שהיא לא באמצע הרעית מקדימה. תשתדלו תמיד להשתמש במי הצבע הנדרשת. כשתובלים את המדרשת, לנגב אותה על הסף ולהוציא את השאריות, כי אחרת באמת יש סיכוי הרבה יותר גבוה שיהיה לכם יותר מדי נוזר במקום ספציפי, וזה יתחיל ליצור טיפה, ואז יתקשה, ויהיה לכם... נזילה כזאת לא יפה של הצבע. בכלל עדיף לעשות שכבות יחסית דקות, ככה הן מתייבשות יותר מהר, ואפשר להמשיך לשכבה הבאה. הרבה שכבות דקות יותר טוב משכבה אחת טובה. אנחנו רוצים שההבדלים בין הצבעים יהיו עוד רגעתיים ולא מאוד ברורים, אז כשעובדים עם מעט צבע המברשת, הרבה יותר קל ליצור מין טשטוש כשהצבע לאט לאט נגמר. נגיד את מתחילה כאן, בסוף ההברשה שלי כבר יהיה ממש מעט צבע. ואז יוכלו לראות את הצבע שמתחת יותר בקלות, וזה לא יהיה יש צבע, קו נגמר, אין צבע. אני מקווה שזה הסבר ברור מספיק. חוסר אחידות, זאת מילת המפתח שלנו כאן. במסגרת במיוחד, אני לא צובעת עד הסוף, כי אני גם ככה בפינות ובזוויות אשפשף, אז אין לי טעם לדאוג שהזוויות וכל הקצוות יהיו מושלמים, זה ואחר זה ירד גם ככה עם הנייר לטש, וגם אני ממשיכה לצבוע עם כיוון העץ, למרות שכבר לא רואים את הדוגמה של העץ כמעט. כבר די הרבה גוונים, קצת מהחומר אה, יסוד, קצת מהוורוד הראשון, קצת מהוורוד השני. למעלה זה קיבל כל מיני גוונים. אה, אתם רואים ממש הבדל פה וורוד אחד ופה וורוד שני, שהוא קצת יותר אפרסק. עכשיו אני מסתכלת על השכבה שכבר התייבשה לה בינתיים, ואני... במקום לעשות עוד שכבה אחת אחידה, אני עושה צביעה נקודתית. איפה שנראה לי שיש פחות מדי צבע או חסר צבע, אני מוסיפה. ושוב, לנסות לפזר את זה כמה שיותר, שזה לא ייראה פתאום כמו נקודה אחת כהה באמצע ים בהיר. אל תשכחו שהצבע טיפה משתנה בגוון כשהוא מתייבש. אז אם אתם רואים דברים שנראים לכם פתאום, וואי, זה לא הצבע, איך זה נהיה כתום, איך זה נהיה צהוב, זה כנראה רק בגלל שהצבע פשוט רטוב כרגע. תנו לו להתייבש. נתחיל לשפשף את הרית הזה, ואז נחליט אם אנחנו רוצים להוסיף לזה חום, או לשפשף פשוט פחות קל לפני שהם יתקינו. תתחילו תמיד עם פינות, ועם האזור של הידיעות. אני משתמשת באותו נייר לטש להחליק את כל השכבה העליונה, שתהיה יותר נעימה למגע. אני 
אני רוצה בזה קצת יותר להשיב שם גם, אז אני צריכה לעשות עוד שיפים בלתי. מינים של אפרסק, מרות, סגול, תראו איזה יופי. ממש יצא לנו אחד, כן.